خب و در بخش یک زن یک زندگی این هفته شما رو با یک مجسم ساز آشنا می‌کنیم مجسم سازی که برای ساختن مجسمه هاش از مواد متنوع استفاده می‌کنه با آیلین فلاح طلا هادبی که با این هنرمند ایرانی آمریکایی ملاقات و گفتگو کرده در استودیو با من طلا از آیلین فلاح بگو و اینکه چه کاری چی کار میکنه در واقع آره آیلین از سن 8 سالگی به آمریکا مهاجرت کرد با مادر پدرش ولی هم ساعت سال 1998 از دانشگاه کامن ویلث ایالت ریچموند فارغ التحصیل شد در رشته مجسمه سازی مجسمه های آیلین که به میکس میدیا یا ترکیبی معروفه در نمایشگاه های مختلف آمریکا و کانادا به نمایش گذاشته شده این مجسمه ها برای آیلین یادآور خاطرات دوران کودکیشه از مذهب گرفته تا خاطرات جنگ و انقلاب و, و تبعیض های جنسیتی که به یادش مونده اینا موضوعی هستش که اون در کاراش کار میکنه اما میکس میدیا رو برامون بگو که چیه دقیقا که آیلین از اون در واقع کار میکنه درسته همونجوری که از اسمش پیداست مجسم سازهای میکس میدیا یا ترکیبی از موادهای اجناسه و ماده های مختلفی استفاده میکنن مثل مثلا پلاستیک شیشه و پارچه های مختلف و حتی چیزایی که مثلا درست شده باشه مثل مثلا یه عروسک قدیمی استفاده میکنن گزارش درست کردی در این بله، بالا دیگه درسته؟ با هم دیگه میتونیم ببینیم حتما من آینین فلا هستم مجسم ساز مدرن هستم توی واشنگتن دی سی وقتی که یونیورسیتی رو شروع کردم توی دپارتمنت هنر زیاد بهتون نمیگفتن درباره چی چی درست کنی چی درست نکنی فقط میگفتن آمادگی داشته باش درباره اون چیزی که سوژه‌ای که میخواین درست کنین حرف بزنین خیلی براتون مهم باشه کردم چقدر این داستان کالچر خودمون که از ریولوشن تو ایران شد و هم اون یه سری تصمیم گرفتن بیان کشورهای دیگه ما اومدیم آمریکا و چقدر وقتی که آدم با دوستا یا همسایه های ایرانی صحبت میکنه واقعا همون داستان شاید تاریخ خورده فرق داره یا چند تا بچه بودین و یا کجای آمریکا اومدین زندگی کنین ولی همش همون داستان هست تصمیم گرفتم درباره اون طور چیزا توی کارهام دربارش حرف بزنم کارهای هنری داستانهای خیلی کوچیک خودشونو میگن بعضی از داستانها درباره زنها هستن بعضی از داستانها درباره رولوشن ایران هست بعضی خاطرات بچگیم هستش که خونه مادر بزرگم بودم اون تلویزیون قدیمی که از مثلا 1966 داشت تو خونه سیاه سفید بود هنوز و اونا برای من جالب هستن و از دید من دارم درباره اونا تو کارها حرف میزنم خیلی درباره کارها فکر می کنم و یه ژورنال کوچیک دارم که دربارش تو کارها می نویسم ولی اتفاقات همه چیز هستش مثلا شاید یه خانمی رو تو هجاب تو شاپینگ سنتر ببینم که فکر می کنم واو مثلا هوا 100 درجه است بیرون و مثلا چه شکلی خانم های ایران خودشون رو اینطوری هجاب میذارن و توی این گرما هستن و شاید اون تمام روز درباره اون فکر کنم و درباره اون توی ژورنالم می نویسم بعد شاید بازار انتیک برم و یه چیزی ببینم که یه پارچه ببینم که یاد اون منو میندازه و فکرها رو می نویسم نگه می دارم و احساس می کنم وقتی که ایناف اینفورمیشن دارم Um, شاید مثلا سه روز دیگه شاید هفت روز دیگه میام تو استودیو و شروع میکنم درباره این چیزها کار کردن خیلی به من میگن کارات کوچیک هستن کوچیک هستن فکر میکنم um, تو انگلیسی میگن سابجک مدرش خیلی سنگین هستش احساس میکنم وقتی کار کوچیک تره بیشتر um, اون کانورسیشنی که با um, بیننده دارین uh, قوی تر هست هدف نهایی کارهام هستش که واقعا داستان انسان ها رو دارم میگم داستان خانم ها رو میگم داستان کالچرمون رو دارم میگم داستان آدم یه جایی به دنیا میاد ولی زندگیش یه جایی دیگه میشه و خیلی از هنرمندا دنبال این هستن که داستان انسانی رو داریم میگیم 
um, توی کار همون um, همین human experience انسان بودن چی هستش که یکی این طرف دنیا به دنیا میاد یکی اون طرف دنیا ولی واقعا رنگمون مثل هم نیست بعضی وقتا زبونمون هم نی... مثل هم نیستش ولی این داستان زندگیمون همونه